Jestem na wzgórzu świątynnym Uluwatu, indonezyjskiej wyspy Bali. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata, by podziwiać tysiącletnią architekturę. A przy okazji, to zostaje z ich parasoli, okularów, wielu traci kamery. Świątynię zbudowano przed dziesięcioma wiekami na wysokim, wynurzającym się z morza klifie. Stąd jej nazwa. Ulu oznacza w języku indonezyjskim krawędź, a watu skałę. W moim przypadku wystarcza prosta przepaska na biodra. Wszechobecne na terenie świątyni makaki miały być kiedyś, według tutejszych wierzeń, żołnierzami Nirardhy, potężnego kapłana, założyciela świątyni, który umierając przemienił ich w małpy mające strzec jej przez wieczność. Kapłani z całej wyspy zjeżdżają tu na sekretne nocne modlitwy, mające być źródłem ich mocy. W te właśnie noce małpy przybierają ponownie ludzkie postaci i strzegą świątyni przed złymi duchami, a po północy znów stają się małpami. Pierwszego żołnierza spotykam tuż przy wejściu na teren świątyni. Sprawdza, czy mój plecak nie zawiera, aby przypadkiem czegoś interesującego. Małpy zamieszkują pagórkowate wzgórza okalające świątynię, ale często odwiedzają jej teren, a władze świątynne otaczają je troskliwą opieką. Pobudowano dla niej baseny, aby mogły się schłodzić w upalne dni, są też dokarmiane. Po południu, gdy robi się nieco chłodniej i na teren świątyni przybywają liczne grupy turystów i pielgrzymów, makaki opuszczają swoje leśne siedliska. Małpia mafia wkracza do akcji, przegrupowuje siły, wystawia posterunki obserwacyjne, czeka. Główną atrakcją turystyczną jest tu widowisko prezentujące tradycyjny balijski taniec Kecak. Zaczyna się ono po zachodzie słońca. Turyści, przechodząc przez tereny świątynne, nie są świadomi, co może ich tu spotkać. A spotyka! Makaki czają się wszędzie. Zrywają turystom z głów kapelusze, zabierają okulary, telefony, aparaty fotograficzne, a są nawet tak bezczelne, że ściągają z dług klapki. Wszystkie tereny świątyni, do których mają dostęp, stają się otwartą sceną dla ich wyczynów. Podczas swoich podróży po Azji i Ameryce Południowej wielokrotnie obserwowałem małpie bandy żerujące na turystach, ale schemat ich działań był zawsze prosty, by nie powiedzieć prostacki. Ograniczał się do tego, by ukraść, uciec i skonsumować. Tu na przykład w Tajlandii często odwiedzały mnie małpy zainteresowane zdobyciem czegoś smacznego. Młode zwykle pojawiały się przy wejściu do domu, co zwykle wzbudzało zainteresowanie, i odwracało uwagę mieszkańców. Starsze małpy, tymczasem przyczajone z tyłu, tylko czekały na okazję, by w tym czasie porwać jakiś smakołyk. Tutaj, w Uluwatu, przestępczy proceder osiągnął wyższy stopień rozwoju. Złoczyńcy doskonale wiedzą, że zrabowane ludziom przedmioty, które dla małp nie stanowią wartości, dla turystów mogą być niezwykle cenne i dla ich odzyskania gotowi są oni zaoferować rabusiom na wymianę coś bardziej dla nich atrakcyjnego. 
Rabusie zwykle zabierają jakiś przedmiot, ale nie uciekają z nim, lecz cierpliwie czekają. Na co? Na propozycję okupu. Dawniej turyści radzili sobie sami i kiedy tracili okulary lub telefon, wyciągali z toreb kanapki czy słodycze. Ale to zachęcało małpy do kolejnych kradzieży. Ostatnio wprowadzono więc kategoryczny zakaz karmienia małp. Kradzieże jednak nie ustały. No ale przecież nie można było zostawić turystów na łasce lokalnej mafii. Z pomocą przychodzą im teraz strażnicy świątyni, którzy zawsze mają pod ręką przygotowane atrakcyjne owoce na okup. Aby dokładnie zaadresować je do konkretnego osobnika, z którym negocjują zwrot zrabowanego przedmiotu, mają proce pozwalające dalej i dokładniej wyekspediować okup. Kiedy strażnik zaoferuje im jedzenie, małpy upuszczają łup i konsumują smaczną nagrodę. Co myślicie Państwo o tym pośrednictwie w odzyskiwaniu łupów? Ja mam swoją teorię na ten temat, ale najpierw opowiem Wam, jakie wnioski wyciągnęli z jego obserwacji naukowcy zajmujący się zachowaniem naczelnych, którzy w 2010 roku rozpoczęli badania na makakach ze świątyni Uluwatu. Takie zachowanie u małp żyjących na swobodzie zaobserwowano tylko tutaj. To dowód na to, że nie są to zdolności wrodzone, lecz wyuczone zachowania. Zebrali oni dane sugerujące, że zachowań barterowych makaki uczą się od siebie nawzajem. Mało tego, sztuka handlu wymiennego jest tu przekazywana potomstwu, a osobniki przybyłe z innych terenów szybko uczą się tych umiejętności od lokalnych małp. Rabowanie i barter przebiegają dwuetapowo. Po odebraniu od ludzi niejadalnych przedmiotów makaki wykorzystują je jako bony przetargowe, które można wymienić na jedzenie. Wyniki pokazują, że zachowanie to nie jest spontaniczne i przypadkowe, lecz jest to zaplanowana, podstępna kradzież. Na etapie rabunku wymaga odwagi, ponieważ potrzebny jest do tego fizyczny kontakt z człowiekiem, a nie wszystkie małpy są na to gotowe. Jednak cały proceder wymaga od małp nie tylko odwagi, ale i cierpliwości. Makaki zrywają okulary z twarzy turysty i czekają na rozpoczęcie negocjacji. W drugim etapie potrzebują więc cierpliwości i samokontroli. Jedne osobniki stawiają na ilość i upuszczają przedmiot dopiero po otrzymaniu kilku produktów spożywczych, podczas gdy inne stawiają na jakość i fizycznie odtrącają ruchem ręki serię mniej atrakcyjnych dla nich produktów, zanim dostaną ten, który chcą zdobyć. One się targują. W zależności od umiejętności małpy i personelu świątyni proces wymiany może trwać nawet kilka minut. Zdarzają się niestety przypadki, kiedy podczas tej swoistej wymiany barterowej skradzione przedmioty zostają przez małpy uszkodzone. Turyście lub pracownikowi świątyni pozostaje wtedy zaniechać roszczeń do zniszczonego talonu i małpa zostaje z przedmiotem, który nagle staje się dla niej bezwartościowy. Naukowcy nie są do końca pewni, skąd wzięło się to zachowanie. Najprawdopodobniej był to wpływ człowieka, ale twierdzą, że sposób, w jaki się rozpowszechniło z pokolenia na pokolenie, ma z pewnością charakter kulturowy. Badacze wierzą, że pozwoli to lepiej zrozumieć zdolności poznawcze małp, a może nawet człowieka, i że zbadanie tego u makaków może pomóc nam dowiedzieć się, na jakim etapie ewolucji człowiek posiadł podobne umiejętności a ostatecznie dowiedzieć się, czy wzorzec ten może ujawnić nam jakieś nowe informacje z ekonomii behawioralnej, czyli nauki badającej wpływy czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych czy emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych. Nie wiem, czy naukowcy badający zachowania małp zwrócili uwagę na fakt, że zwykle obrabowani turyści po odzyskaniu tych bardziej cennych przedmiotów okazują wdzięczność strażnikom, i nagradzają ich napiwkami. W takim przypadku można, jak sądzę, stwierdzić, że między małpami a strażnikami istnieje swoista symbioza, dająca korzyści obu stronom. Zarówno małpy, jak i strażnicy czerpią bardzo wymierne korzyści z wymiany. Wielu turystów odwiedza świątynię właśnie dla tych słynnych złodziejskich małp, a nie dla jej architektury i balijskiego tańca kecak. A to... Oznacza większe wpływy za bilety, więcej obrabowanych turystów i więcej napiwków dla personelu świątyni. Oczywiście nie jestem naukowcem i nie śmiem podważać ich badań. Nie przeczę, że małpy uczą się barteru od siebie nawzajem, ale znam się trochę na behawioryzmie zwierząt 
I na podstawie tego, co tu zaobserwowałem, muszę stwierdzić, że nie można wykluczyć pewnych elementów tresury. I to tej nowoczesnej, wykorzystującej pozytywne wzmocnienie, którym w tym przypadku jest smakołyk. Początkowo w sposób nieświadomy tresurę tę stosowali turyści, ale później była ona utrwalana i rozwijana przez pracowników świątyni. W każdym razie, jeśli przydarzy się Wam kiedyś odwiedzić świątynię Uluwatu, to wskazane jest, abyście nie nosili niczego, czego nie jesteście gotowi stracić. Thank you.